நேர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டன் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் ரிச் கெட் ரிச்சர் புவர் கெட் புவரர் பணக்காரன் மேலும் பணக்காரன் ஆகிட்டுருக்கான் ஏழை இன்னும் ஏழை ஆகிட்டுருக்கான் இந்த வசனங்களை சினிமா திரைப்படங்களில் கூட நீங்கள் அதிகமாக கேட்டிருப்பீங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அம்பானி அதானி இந்த மாதிரி பணக்காரங்களாம் இன்னும் பணக்காரன் ஆகிட்டே இருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாட்டோட கடன் இன்னும் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி தேதிக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டோட கடன் மூணு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் கோடி இதில் டிஎன்இபி நம்ம தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தோட பங்கு பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தொண்ணூறாயிரம் கோடி ரூபா கடன் இருக்கு மற்ற உலக நாடுகள்லாம் மின்சார உற்பத்தியில் நிலக்கரியில் இருந்து அணுமின் நிலையம் அங்கேருந்து இயற்கை எரிவாயும் அங்கேருந்து சோலார் எனர்ஜின்னு வெயிலே அடிக்காத நாடு கூட சோலார் எனர்ஜி பக்கம் திரும்பி போயிட்டாங்க ஆனால் நம்ம நாட்டில் மின்சார உற்பத்தியில் எண்பத்தோரு சதவீதம் இன்னமும் நிலக்கரியை நம்பி மட்டும்தாங்க இருக்குது இந்த நிலக்கரியை வாங்குறதுல நம்ம அரசியல் தலைவர்களும் அந்த அம்பானி அதானி குரூப்பு அவங்கெல்லாம் எப்படி ஊழல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரெண்டு புள்ளி நாலு நாலு கோடி மெட்ரிக் டன் நிலக்கரி வந்து நம்ம இறக்குமதி பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம அரசாங்கம் அதை நேரடியாக இந்தோனேஷிய அரசுக்கிட்ட வாங்காமல் அதானி குளோபல் பிரைவேட் லிமிடெட் செட்டிநாடு லாஜிஸ்டிக்ஸு எம்எம்டிசி எம்எஸ்டிசி லிமிடெட் இந்த மாதிரி பிரைவேட் கம்பெனி மூலியமாக வாங்கினதுனால கிட்டத்தட்ட அதோட விலை பன்னெண்டாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு அரசுக்கு மூவாயிரத்தி இரநூத்தம்பது கோடி ரூபாய் நஷ்டம் இதை அவங்க எப்படி கணக்கு காமிச்சிருக்காங்கன்னா இந்தோனேஷியாவிலேருந்து சிங்கப்பூர் போய் சிங்கப்பூர்லேருந்து துபாய் துபாயிலேருந்து இந்தியா வந்ததுனால இவ்வளோ செலவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு காமிச்சிருக்காங்க நம்ம டைரக்டரேட் ஆஃப் ரெவன்யூ இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு டிஆர்ஐ வந்து இதை கண்டுபிடிச்சி இந்த மாதிரி நிலக்கரியை சிங்கப்பூர் துபாய் மூலமாக கொண்டு வந்ததுனால கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவீதம் கவர்மெண்ட்டுக்கு நஷ்டம்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சிங்கப்பூரில் இருக்க அதானி கம்பெனி கிட்ட இது பற்றின விளக்கம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணிட்டார் நான் சிங்கப்பூர் பேஸ்டு கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூரில் இருக்க ஹைகோர்ட்டில் ஒரு கேஸ் போட்டார் என்னோடய கம்பெனி சிங்கப்பூர் பேஸ்டு கம்பெனி நான் வந்து யாருக்கு எவ்வளோ ஏற்றுமதி பண்ணுறேன்ற விவரத்தை இந்திய அரசாங்கத்துக்கு தெரிவிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸ் போட்டுக்கிட்டாருங்க இதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் மூவாயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா முழுக்க கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் கோடியிலேருந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நஷ்டங்க இதனால தாங்க இந்தியா இன்னும் ஏழை நாடாகவே இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்த பிஸ்னஸை கனக்கச்சிதமாக முடிச்சு கொடுத்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏடிஎம்கே முன்னாள் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் தாங்க சரி ஓகே உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் அவங்க வந்து ஊழல் பண்ணுறாங்க இவங்க வந்து சம்பாதிக்கிறாங்க இதனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி நல்லா தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் மொபைலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மொபைலுக்கு சார்ஜ் போடுவீங்க உங்கள் மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட ரூம்குள்ளே போனீங்கன்னா ஃபேன் போடுவீங்க லைட் போடுவீங்க அது போக ஏசி யூஸ் பண்ணுவீங்க இது மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் கரண்ட்டு பில் கட்டுறீங்க அந்த கரண்ட்டு பில்லில் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா எக்ஸ்ட்ரா கட்டிகிட்டு இருக்கீங்க இது நேரடியாக உங்களை பாதிக்குது நேரடியாக மட்டும்தான் பாதிக்குதுன்னு நினச்சிங்களா இல்லை ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கும் சரி விவசாயம் பண்ணுறதுக்கும் சரி தொழிற்சாலைக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே கரண்ட் வந்து ரொம்பவே அத்தியாவசியமான தேவை அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரண்ட்டு பில் அதிகமாகும்போது அவங்க வந்து அந்த உற்பத்தி விலையை அதிகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ கடைசியில் அந்த உற்பத்தி பொருட்களை யார் வாங்குகிறாங்க நீங்களும் நானும் தாங்க சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி பேஸ்ட்டு ப்ரெஷ்ஷுன்னு எல்லாத்துலேயும் நம்ம விலை அதிகமாக கொடுத்து வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பணம்லாம் யாருக்குங்க போகுது யாரோ இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிங்க தங்களோட பாக்கெட்டை நிரப்புறதுக்கும் அம்பானி அதானி போன்ற கார்பரேட் கம்பெனிக்காரங்களும் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம எங்கே கஷ்டப்படணும் நம்ம தமிழ்நாடு அரசோட சரியான நிர்வாகம் இல்லாத காரணத்தினாலையும் சரியான அரசியல் தலைவர்கள் இல்லாத காரணத்தாலையும் தான் கடன்கள் இந்த அளவுக்கு அதிகமாக போயிட்டு இருக்கு நம்ம மக்களை முன்னேற்றுறதுக்கோ நல்ல திட்டங்கள் கொண்டு வரதுக்கோ இவங்க கடன் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இவங்க கடன் வாங்கி அவங்க உங்க பாக்கெட்டை தான் நிறச்சிக்க பார்க்குறாங்க நம்ம எக்கனாமிக் டைம்ஸ் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜனவரியிலேருந்து டிசம்பருக்குள்ள ஒரு சிலரோட சொத்து மதிப்பு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்ற ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுபடி பார்க்கும்போது நம்ம அதானியோட சொத்து மதிப்பு கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபத்தி நாலு பெர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்குங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நாலு புள்ளி ஆறு மூணு பில்லியன் டாலர் அதே டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பத்து புள்ளி நாலு பில்லியன் டாலர் டிமேட் ஓனர் ராதா கிஷன் தமானி அவரோட சொத்து மதிப்பு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் மூணு புள்ளி எட்டு எட்டு பில்லியன் டாலர்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரூஸ்டோ நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்